சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டா முதல் ஆளா கமலஹாசன் குரல் கொடுப்பாரு அண்ட் அதுக்கடுத்ததா ரஜினிகாந்த் அவருடைய குரல் கொடுப்பாரு இந்த விஷயம் வழக்கமா நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு இப்போ சர்க்கார் படத்துடைய பிரச்சனைக்கு நேத்து கமலஹாசன் தன்னுடைய ட்விட்டர் பேஜ்ல சர்க்கார் டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு போஸ்ட் போட்டாரு அதுக்கடுத்து ரஜினிகாந்த் சாரும் அவருடைய ட்விட்டர்ல சர்க்கார் படக்குழுவினருக்கு ஆதரவா ஒரு ட்வீட்டை போட்டிருக்காரு தணிக்கை குழு தணிக்கை செய்யப்பட்ட படத்தை வெளியிட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த படத்துல இருந்து சில காட்சிகளை நீக்க வேண்டும் அப்படின்னு போராட்டம் நடத்துவதும் திரையிட தடுப்பதும் படத்துடைய பேனர்களை சேதப்படுத்துவதும் சட்டத்துக்கு புறம்பான செயல்கள் இந்த மாதிரி செயல்களை நான் வன்மையா கண்டிக்கிறேன் அப்படின்னு ரஜினிகாந்த் கூறியிருக்காரு சர்க்கார் படத்துடைய பிரச்சனை குறித்து திரையுலகோட அனைத்து சங்கங்களும் கருத்து தெரிவிக்காம மௌனமா இருக்காங்க ஆனா இப்போ கமலஹாசன் ரஜினிகாந்த் ரெண்டு பேருமே படக்குழுவினருக்கு ஆதரவா குரல் கொடுத்திருக்காங்க கமலஹாசன் ரஜினிகாந்த தாண்டி சர்க்கார் படத்துக்கு ஆதரவா காங்கிரஸ் செய்தி தொடர்பாளர் குஷ்புவும் கருத்து தெரிவிச்சிருக்காங்க அதிமுகவோட போராட்டம் காரணமா இந்தியா முழுக்க தற்போது சர்க்கார் படம் வைரல் ஆயிருக்கு இந்த படத்துல நிறைய அரசியல் தொடர்பான காட்சிகள் இருக்கு இதனால அதிமுக எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்கு இத பத்தி குஷ்பு தன்னுடைய ட்விட்டர் பேஜ்ல கூறும்போது தமிழ்நாட்டு மக்கள் மீது அரசு தன்னுடைய அதிகாரத்தை தவறுதலா திணிக்குது கைய முறுக்கிறது மிரட்டுறது பயத்தை உருவாக்க பாக்குறது எல்லாம் ஒன்னும் புதுசு இல்ல இதையெல்லாம் ஏற்கனவே பல விஜய் படங்கள்ல பாத்துட்டோம் அரசியல்வாதிகள் ஏன் இந்த விவகாரத்தை இவ்வளவு பாதுகாப்பற்றதா மாத்தி விட்டாங்க பில்டிங் ஸ்ட்ராங் பேஸ்மெண்ட் வீக் அதிமுக அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டுல ஒரு அமைச்சர் கூட உத்தமர் கிடையாது அப்படின்னு முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் நடிகருமான பழக்கருப்பையா தெரிவிச்சிருக்காரு சர்க்கார் படத்துல விஜய்க்கு வில்லனா நடிச்சிருப்பாரு பழக்கருப்பையா மூத்த அரசியல்வாதியான இவரு அதிமுக சார்புல சட்டமன்ற உறுப்பினரா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறமா கருத்து வேறுபாடு காரணமா அந்த கட்சியில இருந்து விலகியிருக்காரு இப்போ இந்த சர்ச்சையை பத்தி பழக்கருப்பையா கிட்ட கேட்கும் போது முருகதாசோட உதவியாளர் முதல்ல இந்த கதைய சொன்னாரு மோசமான அரசியல்வாதி கதாபாத்திரத்துல நடிக்க தயங்கின அதுக்கப்புறமா முருகதாஸ் நேர்ல வந்து கதைய சொன்னப்போ சம்மதம் தெரிவிச்சேன் விஜய் ஒரு துருத்துருப்பான இளைஞர் நம்மளுடைய மக்கள் மீது அதிக அக்கறை வச்சிருக்காரு தற்போது அவருக்கு பணம் சம்பாதிக்கிறதுல எல்லாம் பெரிய நாட்டம் கிடையாது தன்னை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்த மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்த திருப்பி தர வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு நிச்சயமா அவர் அரசியலுக்கு வருவாரு நடிகர்கள் பல பேரு வயதானதுக்கு அப்புறமா அரசியலுக்கு வராங்க ஆனா அவரு விறுவிறுப்பா இருக்கும் போதே அரசியலுக்கு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு சர்க்கார் படத்துல சொன்ன கருத்துகள்ல எந்த தவறுமே கிடையாது இயக்குனர் முருகதாஸ் தைரியமா பல கருத்துக்களை தெரிவிச்சிருக்காரு தேவையில்லாத கவர்ச்சிகரமான இலவசங்கள் வேண்டாம் அப்படின்றதும் தான் என்னுடைய நிலைப்பாடும் காமராஜர் கொண்டு வந்தது போல் பயனுள்ள இலவசங்கள் தான் அவசியமானது அது மட்டும் இல்லாம இங்க இருக்கிற ஒரு அமைச்சர் கூட உத்தமர் கிடையாது அதனாலதான் சர்க்கார் படத்தை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு கோபம் வருது இவ்வாறு பழக்கருப்பையா தெரிவிச்சிருக்காரு நம்ம ராதாரவியுடைய கேரக்டர் வந்து ஓபிஎஸ் உடைய கேரக்டர் மாதிரியே தான் இருக்கும் இவர் அப்பாவை கொலை செஞ்சுட்டு இவங்க பொறுப்புக்கு வர்றாங்க அவங்களுடைய ட்ரெஸ் நடை உடை பாவனை எல்லாம் சின்னமாவை காட்டுற மாதிரியான ஒரு இதுவும் இருக்கு இந்த அரசியல் குற்றச்சாட்டுகளை மறுக்க முடியாம நம்ம கைதட்டி பார்க்க வேண்டிய சூழலுக்கு இந்த படம் கொண்டு போகுதுன்னு தான் பாக்குறோம் அரசியலை ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு தான் அது புரியும்